ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എവറി ടൈം കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസിന് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി സെക്ഷനിൽ നിന്നുമുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കും മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ചാനൽ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം സ്പീഡ് ഓഫ് ദി മോഡം ഈസ് മെഷേഡ് ഇൻ ബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് മോഡത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് ബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് അളക്കുന്നത് മോഡം ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസ് ആണ് മോഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസ് ആണ് മോഡത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം മോഡുലേറ്റർ ഡിമോഡുലേറ്റർ എന്നാണ് മോഡത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം മോഡുലേറ്റർ ഡിമോഡുലേറ്റർ എന്നാണ് അനലോഗ് സിഗ്നൽസിനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ടും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസിനെ അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് ആയിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിഗ്നൽസിനെ ടെലിഫോൺ ലൈനിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗി സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് മോഡം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അനലോഗ് സിഗ്നൽസിനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ടും തിരിച്ച് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസിനെ അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് ആയിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ഈ സിഗ്നൽസിനെ ടെലിഫോൺ ലൈനിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് മോഡം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മോഡത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം മോഡുലേറ്റർ ഡിമോഡുലേറ്റർ എന്നാണ് മോഡത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് മോഡം ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസ് ആണ് അനലോഗ് സിഗ്നൽസിനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ടും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസിനെ അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് ആയിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ഈ സിഗ്നൽസിനെ ടെലിഫോൺ ലൈനിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസ് ആണ് മോഡം എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആൻസർ ആർ ചി വിച്ച് വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആൻസർ ആർ ചി വെബിലുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെബിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സോറി ആദ്യത്തെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് ആർ ചി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ആർ ചി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് മറ്റ് ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളാണ് ഗൂഗിൾ യാഹു ബിങ് ആസ്ക് ഡോട്ട് കോം എന്നിവ ബിങ് എന്ന സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ബിങ് എന്ന സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വെബിലുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് ആർ ചി ആർ ചി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് മറ്റ് ചില പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സെർച്ച് എഞ്ചിനുകളാണ് ഗൂഗിൾ യാഹു ബിങ് ആസ്ക് ഡോട്ട് കോം എന്നിവ ബിങ് എന്ന സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി സപ്പോർട്ടഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻസർ ലിനക്സ് ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി സപ്പോർട്ടഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലിനക്സ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഓവറോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കുറെ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ കളക്ഷനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഓവറോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കുറേ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിനും യൂസറിനും ഇടയിൽ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ചില ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ലിനക്സ് ഡോസ് യൂണിക്സ് മാക്ക് ഉബണ്ടു എന്നിവയൊക്കെ ലിനക്സ് ഡോസ് വിൻഡോസ് യൂണിക്സ് മാക്സ് ഉബണ്ടു ഇവയൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാപകരാണ് ബിൽ ഗേറ്റ്സും പോൾ അലനും മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ പൗണ്ട് ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് ആരൊക്കെ ബിൽ ഗേറ്റ്സും പോൾ അലനും ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ലിനസ് ബെനഡിക്റ്റ് ടോർവാൾസ് ആണ് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്
ലിനക്സ് ഒരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി സപ്പോർട്ടഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബീറ്റിംഗ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ലിനക്സ് ആണ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി സപ്പോർട്ടഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ലിനക്സ് ആണ് വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഡേ ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൺ ഡിസംബർ സെക്കൻഡ് ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആചരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ രണ്ടിനാണ് വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഡേ നവംബർ മുപ്പതിനാണ് വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് നവംബർ മുപ്പത് വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ രണ്ട് വേൾഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റി ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് മെയ് പതിനേഴാണ് വേൾഡ് ടെലി സോറി വേൾഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ സൊസൈറ്റി ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നത് മെയ് പതിനേഴിനാണ് ഫസ്റ്റ് സൈബർ ലോ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തിലെ ഐ ടി ആക്ട് ആണ് ഫസ്റ്റ് സൈബർ ലോ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഇനാക്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരം ജൂൺ ഒൻപതിനാണ് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഇനാക്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരം ജൂൺ ഒൻപതിനാണ് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരം ഒക്ടോബർ പതിനേഴിനാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഡേ ആണ് നവംബർ മുപ്പത് വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലിറ്ററസി ഡേ ആണ് ഡിസംബർ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് സൈബർ ലോ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഇനാക്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരം ജൂൺ ഒൻപതിനാണ് ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരം ഒക്ടോബർ പതിനേഴിനാണ് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ബാംഗ്ലൂർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഏഷ്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് സൈബർ ലോസിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൂനെയിലാണ് ഏഷ്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് സൈബർ ലോസിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൂനെയിലാണ് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിലവിൽ വന്നത് ചെന്നൈയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിലവിൽ വന്നത് ചെന്നൈയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറി നിലവിൽ വന്നത് ത്രിപുരയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറി നിലവിൽ വന്നത് ത്രിപുരയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പട്ടത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പട്ടത്താണ് സൈബർ ലോസ് കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് സിംഗപ്പൂർ അതാണ് സൈബർ ലോസ് കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് സിംഗപ്പൂർ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഏഷ്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് സൈബർ ലോസിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പൂനെയാണ് ഫസ്റ്റ് സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത് ബംഗളൂരുവിലാണ് ആദ്യത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പട്ടത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ചെന്നൈയിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറി നിലവിൽ വന്നത് ത്രിപുരയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് സൈബർ നിയമങ്ങൾ നിലവിൽ വന്ന ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് സിംഗപ്പൂർ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഏഷ്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് സൈബർ ലോസിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ് പൂനെ ഫസ്റ്റ് സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത് ബംഗളൂരുവിൽ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കേരളത്തിൽ ആദ്യം നിലവിൽ വന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പട്ടത്ത് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിലവിൽ വന്നത് ചെന്നൈയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ ഫോറൻസിക് നിലവിൽ വന്നത് ത്രിപുരയിലാണ് സൈബർ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് സിംഗപ്പൂർ സൈബർ നിയമങ്ങൾ നിലവിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് സിംഗപ്പൂർ ഡിറ്റേം ഡാഷ് റെഫേഴ്സ് ടു എ ബാഡ് ഓർ ക്രിമിനൽ ഹാക്കർ ആൻസർ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് അപ്പോ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ബാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ ഹാക്കറിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്
ചില സമയത്ത് നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ചില സമയത്ത് മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹാക്കേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്തിക്കൽ ഹാക്കേഴ്സ് എന്നും അവരെ പറയാറുണ്ട് മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺസിന്റെ പേരിൽ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഇനി ഗ്രേ ഹാറ്റ് ആണെങ്കിലോ ചില സമയത്ത് ഗുഡ് റീസണിന് വേണ്ടിയിട്ടും ചില സമയത്ത് മോശപ്പെട്ട റീസൺസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഐ ടി വകുപ്പാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് എന്താണ് ഹാക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് ഇൻവെന്റർ ഓഫ് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സി ഡെന്നീസ് എം റിച്ചി ഇൻവെന്റർ ഓഫ് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സി ഡെന്നീസ് എം റിച്ചി ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളിൽ ഒന്നായ സി എന്ന പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഡെന്നീസ് എം റിച്ചി ആണ് സി ഒരു ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാം ആണ് ഫോർട്രാൻ കൊബോൾ സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ പ്രൊലോഗ് പൈത്തൺ എന്നിവയെല്ലാം ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർട്രാൻ കൊബോൾ സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ പ്രൊലോഗ് പൈത്തൺ ഇവയൊക്കെ ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ബിസിനസ് ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് കൊബോൾ എന്താണ് ബിസിനസ് ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് കൊബോൾ കൊബോൾ കൊബോളിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം കോമൺ ബിസിനസ് ഓറിയന്റഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് എന്താണ് കൊബോളിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം കോമൺ ബിസിനസ് ഓറിയന്റഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം സി ഒരു ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാം ആണ് സി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഡെന്നീസ് എം റിച്ചി ആണ് മറ്റ് ചില ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഫോർട്രാൻ കൊബോൾ സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ പ്രൊലോഗ് പൈത്തൺ എന്നിവയൊക്കെ ബിസിനസ് ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് കൊബോൾ കൊബോളിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം കോമൺ ബിസിനസ് ഓറിയന്റഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് ദി ഇൻവെന്റർ ഓഫ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ആൻസർ ടീം ബെർണേഴ്സ്ലി ദ ഇൻവെന്റർ ഓഫ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ടീം ബെർണേഴ്സ്ലി ടിം ബെർണേസ്ലി ആണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതും ടീം ബെർണേസ്ലി തന്നെയാണ് എച്ച് ടി എം എൽ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതും ടീം ബെർണേസ്ലി തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസർ ആയ നെക്സസ് കണ്ടുപിടിച്ചതും ടീം ബെർണേസ്ലി തന്നെയാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസർ ആയ നെക്സസ് കണ്ടുപിടിച്ചതും ടീം ബെർണേസ്ലി തന്നെയാണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിന്റെ ഹെഡ് കോഷ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജനീവയിലാണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജനീവയിലാണ് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഇൻവെന്റർ ആരാണ് ടീം ബെർണേസ്ലി ആണ് എച്ച് ടി എം എൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതും ടീം ബെർണേസ്ലി തന്നെയാണ് എച്ച് ടി എം എന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഹൈപ്പർ ടെക്സ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ഫസ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസർ ആയ നെക്സസ് കണ്ടുപിടിച്ചതും ടീം ബെർണേസ്ലി തന്നെയാണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജനീവയിലാണ് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ അഡാ ലൗലേസ് ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ ആണ് അഡാ ലൗലേസ് ഇനി ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നോക്കാം ഇമെയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് റേ ടോമിൽസൺ ആണ് ഇമെയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് റേ ടോമിൽസൺ ആണ് ഹോട്ട്മെയിലിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഹോട്ട്മെയിലിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഇന്ത്യക്കാരനായ സാബീർ ഫാട്ടിയെയാണ് ഇന്ത്യക്കാരനായ സാബീർ ഫാട്ടിയെയാണ് ഹോട്ട്മെയിലിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഫാദർ ഓഫ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൈമർ ക്രേ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൈമർ ക്രേ ആണ് മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡംഗ്ലസ് ഏഗൽബർട്ട് ആണ് മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡംഗ്ലസ് ഏഗൽബർട്ട് ആണ് ഗൂഗിളിന്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് ലാരി പേജും സെർജി ബ്രിന്നും ഗൂഗിളിന്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് ലാറി പേജും സെർജി ബ്രിന്നും ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഫൗണ്ടർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം
ജൂലിയൻ അസാഞ്ചെ അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ ആണ് അഡ ലൗലേസ് ഇമെയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് റേ ടോമിൽസൺ ആണ് ഹോട്ട്മെയിലിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഇന്ത്യക്കാരനായ സാബിർ ഭാട്ടിയ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൈമർ ക്രേ ആണ് മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡംഗ്ലസ് എഗൽബർട്ട് ഗൂഗിളിന്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് ലാരി പേജും സെർജി ബ്രിന്നും ഫേസ്ബുക്കിന്റേത് മാർക്ക് സക്കർബർഗ് ട്വിറ്ററിന്റേത് ജാക്ക് ഡോർസെ വിക്കിപീഡിയ ലാറി സാങ്കറും ജിമ്മി വെയിൽസും വിക്കി ലീക്സിന്റേത് ജൂലിയൻ അസാഞ്ചെ അപ്പോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു ഉപയോഗപ്രദമായ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്